വെൽക്കം ടു ലൈസ് മീഡിയ നമ്മൾ പപ്പിയെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് വളർത്തുന്നവർക്ക് എപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് തുടങ്ങണം എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കണം അതിനൊരു ബേസിനോ അതേപോലുള്ള വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നിർത്തി കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലീനായിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ ബേസിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ ചാടിപ്പാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിർത്തി ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്നോളും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം ഒരുക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വലിയ ഫോഴ്സിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ദോസ് വെച്ചാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് പരിചയമില്ലാത്തവർ കഴിയുന്നതും ഒരു ചെറിയ ഷവറിൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഷവർ വെച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെവിയിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം കയറരുത് ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കഴുത്ത് മുതൽ താഴോട്ട് വാല് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി തലയിൽ നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യമായിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറക്കാൻ നോക്കുക ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാനേ പാടില്ല കൈ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ചാടാനൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഈ കഴുത്ത് മുതൽ താഴെ ഒഴിക്കുക തലയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ കുടയുകയൊക്കെ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ കഴുത്ത് മുതൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇയാൾ കുളിച്ച് കുളി ഈ രോമമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നല്ലോണം അങ്ങ് മെലിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചതുപോലെ തോന്നും അത് വീണ്ടും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് റെഡിയായി വരും പിന്നെ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് ഷാംപൂ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നല്ലോണം ഡയലൂട്ട് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുളിപ്പിക്കുമല്ലേ അപ്പം നല്ല ഒരുവിധം ഷാംപൂ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡയലൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ദേഹത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും കഴുത്ത് മുതൽ താഴോട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഷാംപൂ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഒത്തിരി നേരം നമ്മളിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി മുടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെയർ അങ്ങ് മോശമാക്കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ചെറിയ രീതിയിൽ പതയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ വലിയതായിട്ട് പതയുന്ന വിധത്തിൽ തിക്കായിട്ട് ഷാംപൂ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് അതാണ് കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നിടത്തും എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വലിയ സ്മെല്ലൊന്നും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും മിക്കവാറും പപ്പികൾ ചിലപ്പം മൂത്രം ഒഴിച്ച് അതിനകത്തൊക്കെ കിടക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടവും നല്ല രീതിയിൽ ഷാംപൂ തേച്ചെടുക്കുക വാലിൽ ഉൾപ്പെടെ ഷാംപൂ തേച്ച് ഒത്തിരി നേരം നിർത്തണ്ട ആദ്യത്തെ തോട്ടമല്ലേ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം പഴയതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുത്തിന് താഴോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കഴുകിയെടുക്കുക എപ്പോഴും ഞാൻ തലയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ചെവിയിലോട്ട് വെള്ളം കഴുകുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കഴുത്തിന് താഴോട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക സോപ്പിൻ്റെ ഈ ഷാംപൂവിൻ്റെ പതയൊന്നും ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോമമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പൊഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകും അതേപോലെ കഴിയുന്നതും കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഉള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹെയറൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്യുക അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കുളിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഒരു പത്ത് ദിവസം പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് പപ്പിയെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാ
നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് കുടഞ്ഞു ഉണക്കാനൊക്കെ അറിയത്തില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇറക്കി വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടയുന്ന കാണാം പക്ഷേ കുടഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെള്ളവും പോകത്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ നനച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്കിന്നിന് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ അടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക തുടച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തണുക്ക് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊതിയുന്നത് നല്ലോണം പൊതിഞ്ഞൊന്ന് വയ്ക്കുക ഇനി തന്നെ താൻ ഉണങ്ങിക്കോളും പക്ഷേ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വിറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉണക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ച് ഉണക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഈ വരുന്ന ആ ഒരു എയറിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണക്കിയത് അത് കുറേ ഇത് ആ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നില്ല 